大家好，我是丁奈的文伟。今天要来跟大家分享的是，呃，我们在制作文字游戏时的一些心得跟想法。那我是今天的主讲人文伟，目前担任的是丁奈的负责人跟文字游戏的制作人。我自己本身的背景是平面设计跟产品设计，所以同时在游戏之外，也是以独立设计师的身份在执行产品设计案、平面设计案跟品牌设计案。文字游戏顾名思义，就是一款完全由中文字所构成的游戏。那其实我们在想的就是发挥中文字的特色，也就是中文字的方块字的特色，或者说中文字基本上从象形文字衍生出来的这种，嗯、呃，图文互换的可能性。那在文字游戏的世界里面，呃，玩家所看到的每一个画面、每个 NPC 或是每个场景。甚至是甚甚至是玩家所面对到的谜题跟挑战，全部都是用一颗一颗的方块字所组成的。那在这样的文字的世界当中，玩家所扮演的主角，也就是画面上的“我”这个字，玩家所具备的能力跟一般的勇者可能有点不一样，他没有太非常强的战斗力啊，或者非常强的生命力啊，但他有的能力是用手中的剑去删掉画面中的文字。或者是用呃勇者的手套来改变字的位置，甚至是用呃文字的能力来改变中文的组成，也就是用中文的部首猜字组字的能力来创造出完全不一样的文字。那也就是呃玩家有办法在故事里面去改变故事本身，在 NPC 的对话里面去改变 NPC 的对话，或者是这些可能对玩家不利的台词，都可以用都可以让玩家用文字的能力来改变。那就是用这样子的文字之力来改变这些情势，逆转情势，并且突破难关。那其实大家在看到文字游戏这样的游戏的时候，常常问我们说：“哎、欸，为什么你那时候会想到这样子的游戏？”也就是非常好奇当初最初的灵感呐、啊，或者是哎、欸、怎么想到可以用中文字来做这些演出表演？但很少跟大家分享的是说，嗯，一个游戏之所以能够诞生，当然不不只是因为当初的灵感。可能想得非常好啊，会非常有趣。它最初最终还是要能够有办法被做完。那在这个时间点，在这个当下，其实听奈这个团队，我们在面临最大的挑战，也就是我们现在还持续在开发文字游戏这款游戏。那我们想借这次的机会分享，嗯、呃，开发至今帮助我们最多的一个最重要的核心，也就是使文字游戏不只是流于纸上，或是流于。只是一个计划书或一个简单的概念影片，还能够被完整做出来的一个最主要的原因。那这个原因最主要的东西就是限制。嗯，讲限制有点抽象，但这个限制在文字游戏来说，它就是非常简单的一句话，就是我们给自己的挑战跟给自己的限制，就是只用中文字来做游戏。那这个限制，它其实不只是游戏在可能行销上面的一个特色而已。它同时也是贯穿我们所有开发决策跟创作方向的一个最高的一个指导期，或者说它是一个呃引领我们走到现在的一个最重要的指南针。所以限制是如何帮助我们在文字游戏的开发上面呢？我们在这边简单整理了三个面向，那接下来会一个一个跟跟大家分享。首先是关于限制在规模跟规格上面的帮助，那。呃，回到2014年的时候，呃，我初步有了文字游戏的这个灵感，也就是只用中文字来做游戏。所以我当初在写最基本的企划书的时候，尽管没有，比如说游戏从的从业经验，但还是可以用非常简单的文字跟呃篇幅不大的一个方法，把这个文字游戏当初的最初的一个企划书写出来。那可以写的非常简单易懂。那甚至是到后来的时候，我觉得，嗯，如果如果文字游戏只能是，呃、嗯，用计划书来理解的话，可能不太不太够。那终究还是要有一个大家可以试玩或者是体验看看的 demo。那那时候，尽管我自己也没有呃城市的相关背景，那时候就是非常简单的在 Google 里面打上呃笨蛋也会的游戏开发工具。那时候找到一个非常简单好用的嗯、呃、网页的开源开源的一个引擎，那就在上面试着把。呃，文字游戏的第一关做出来，也就是玩家那时候已经是扮演一个，嗯、呃，可以走来走去的我这个字
然后在第一关里面，他想办法去找到字里行间的这个门，然后从这里面离开。所以其实这也是拜，就是文字游戏当初的规格跟呃规模，就是因为这个限制的关系非常明确，然后非常简单易做。那那时候我就可以用嗯、呃、比较对我来说可以负担的方法，把计划书跟 demo 都做出来。那也是要感谢说这个游戏有非常明确的限制，所以我们在寻找伙伴的时候。可以非常简单的拐骗到，哎、欸，这样讲不太好，就是可以非常轻松易懂的让对方理理解说这个游戏到底要做什么，跟它的特色在哪里。那有了这样的计划书跟 demo 之后，其实后来就拐骗到，呃，听就是听那接下来的四位伙伴。那另外一个特别的地方就是，其实不只是我，嗯、呃，不只是我相对没有游戏经游戏开发的经验，其实我们团队每个人基本上都没有做过游戏。那这个团队之所以能够组成，其实比较是基于说，大家在不同领域的专长，比如说有呃擅长写作的啊，有擅长处理文字的，或者说有擅长处理特效动态的，跟呃有擅长处理比如说前端工程跟数位艺术的这些伙伴。那虽然说相对彼此都没有做过游戏，但大家的能力跟专长结合起来，刚好可以来做出文字游戏这样的一款游戏。那我觉得也是因为文字游戏是一款有明确限制的游戏，所以大家才。听到这个 idea 的时候，才会比较有勇气，就是说，哎，我大家大概知道说这个游戏不会不会太节外生枝，或者说这个规格在当初的时候就可以先定下来，那大家就可以呃用自己的能力好好的发挥在里面这样子。那再来第二点是关于嗯我们在做游戏开发的时候，常常要面对到的问题，也就是什么该做，什么不该做，或者说。这这个东西放到我们游戏里面，该不该放？放了会好吗？还是说不放比较好？这可能都是每个游戏开发者，呃，每天都必须要面对的决策问题。其实，在当下的游戏市场里面，我们越来越习惯说用很多的 tag 跟形容词来定义一款游戏，也就是比如说这个游戏有 RPG 要素，这个游戏有射击游戏的要素，或者这个游戏有比如说养成的背景在里面。我们有一些比较精确的形容词跟 tag， 可以帮助我们去把自己的游戏定义的更明确。那有时候去组合这些 tag， 组合这些属性，其实就可以吸引到一群特定的玩家，而且还可以带来一些新的游戏体验。但这样子的一个有点像呃加法的做法，其实常常要面对到一个困境是说，嗯。我们要怎样去控制游戏的规格？会不会太节外生枝啊？或者说？有点忘记原本这款游戏本身的特色是什么，因为我们常常都会靠着呃要增加些什么来去丰富一款游戏的玩法，或者是要靠增加一些什么来制造其他拥有跟我们相似 tag 竞争对手的游戏的差异性。那与刚才的所描述的方法相比，其实我觉得文字游戏更像是用减法减法的逻辑来定义自自己是怎样的一款游戏。那我们在最初就是围了一个最大的小圈圈，这个小圈圈就是在这款游戏里面，我们只会用中文字来做游戏。那尽管我们会在开发开发过程中想办法去引入一些不同的游戏的方法跟机制，但其实我们都会先思考说这些格式跟这些元素会不会违背了说我们当初只用文字的这个初衷，或者是他用这样的机制用文字来表现，到底聪不聪明，适不适合？那举例来说，大家在右边所看到的就是萨尔达的画面。那其实，在当初的时空背景之下，游戏本身的限制已经很多了。所以，像是游戏上面的画面啊、颜色啊、界面设计都非常的精简扼要，或者甚至可以说，解谜 RPG 的要素，它那时候就已经打好了一个非常好的基础，就是该有的都有了这样子。那只是反过来，当我们在制作文字游戏的时候，我们都会尽量去秉持这一个没有理所当然的态度。来重新检视那些游戏里面该有的东西。像举例来说，像是色彩，其实我们也知道说，如果嗯，文字游戏的世界里面有更多的颜色的话，那一定可以帮助玩家更具体、更明确的想象文字游戏的世界里面是什么样子。他可能看到绿色的嗯绿色的字，就可以想象说，嗯，那是树嘛，那是山嘛，或者是我看到蓝色的字，大家知道它是河流或是海这样子。但是在这样的前提之下，玩家就已经不是用文字来体验世界，而是有点像是被颜色牵着鼻子走，因为看到颜色
，然后就知道才知道那是什么，那反而失去了那些阅读文字的时间，这样子就有点被颜色给反客为主，或者是说像是界面系统，嗯，可能大家都已经很习惯说，就是会有一个装备栏啊，或者是对话的文字应该要放在对话栏。因为这样的区隔之下，才可以把游戏所沉浸的游戏世界，跟比较资讯化的这种功能性的文字给区分开来。可是反过来，在文字游戏里面，我们所嗯致力去打造的，反而是嗯玩家可以去触碰到画面上的任何一种文字，然后甚至是去打破那些原本大家习惯的游戏的框架，也就是你可以走进游戏的对话框里面啊，或者是你可以走进呃 NPC 讲话的内容里面去改变文字。所以，嗯，所以总归来说，就是我们在制作文字游戏的时候，会非常小心的，不要去继承，不要去继承那些大家可能觉得游戏该有理所当然的要素，就是该有对话框啊，或者该有颜色啊，而是用文字游戏本身的限制，也就是只用文字这样的一个明确的指导的原则来想说什么该放，什么不该放。所以我们就做出了一个几乎只有黑白画面，而且非常少界面的一个游戏画面。那跟刚才的萨尔达的画面相比，大家可能会觉得说，哎、欸，怎么还可以，就是倒退个十年这样子？但这不，这也并不是因为我们懒惰或是怎么样，而是因为我们觉得去除了这些其他游戏可能觉得理所当然的要素之后，只用文字这样子的特色，才能用最大的程度去彰显出来。那或者是画面上现在所大家所看到的，它其实是一个被被地震所摧残的房间。那如果我有颜色的话，当然可以非常简单的用，比如说不同深浅的一个裂痕来表现出那个裂缝。但其实我们在文字游戏里面选择的是把“墙”这个字的部首拆开来，或者是用翻转文字的方法来制造那个凌乱的感觉。那其实这种表现的方式当然不会那么直观直觉，但玩家就必须要好好的好好的去阅读，说画面上的文字是什么。那就是要准。嗯，仔细的去看字才会体会到。那其实这就是我们在文字游戏里面追求的这种体验。那最后一点，也就是有点违反直觉的限制这件事情，其实可以帮助我们挖掘出更多的可能性，也让团队的成员更有创造的动力。因为大家可能会很直觉的觉得说，哎，创作这件事情不是应该有空间，越有空间越自由越好吗？但是我们在制作文字游戏里面发觉到，就是，嗯，把这个限制的范围圈好，也就是所谓划定划地自限这件事情，其实有很多的好处。那有一个比较肤浅的好处，就是我们常常在介绍我们团队成员的时候，都会说 B 团队每个人都是全世界上最会做中文字动态，或是全世界上最会做中文字音效、最会做中文字谜题、最会做中文字城市的。就是天选之人这样子，毕竟在这种狭隘的领域里面，基本上从业人口就是全部都在我们团队里面。那能够自封这种其实没有很重要的称号，也是拜这个明确的限制所赐。那接下来会简单跟大家分享一下，嗯，对于我们每一个不同领域的团队成员来说，只用文字这样的限制，其实帮助他们，嗯，打造了怎样新的可能性。那首先在嗯写、呃、作方面，其实我们可能都看过图像师啊，或者是也玩过文字，就是基本的那种文字游戏，比如说填字游戏啊，或者是脑筋急转弯。但是在游戏的框架里面，其实对于写作者、对于创作者来说，他更可以去尝试去写一个，你可以让作，你可以让读者走进去的一个，比如说充满陷阱的诗句，或者是充满陷阱、充满互动可能的一个小说文字。那或者在视觉方面，我们也在尝试做一些没有人做过的文字表现，像是用3 D 模型，再配合文字的遮罩，做出这种其实这只龙的身上每个字都是可以读的，都是有道理的，但它本身又有一个非常强烈的透视感，让你觉得说这个文字所构成的龙正在往你这边飞过来。那或者像声音，其实声音，嗯，对于很多的玩家来说。嗯，他所印象深刻的，并不只是关于比如说画面上的文字，也是因为画面上非常的极简，就只有黑白的文字的关系。其实玩家在玩文字游戏的时候，耳朵打的是更开的。那有很多的有很多的玩家都反馈跟我们讲说，哎、欸，他觉得文字游戏的音效做的非常的写实啊，做的很有临场感啊，或者说配乐做的非常的有记忆点。
。那其实我也觉得说，这是因为这就是因为文字游戏本身给自己的限制非常的明确，就是只用文字的限制非常明确，然后让这些我们所合作的声音工作者更有他的发挥空间，因为这个声音在。我们的游戏里面其实会被听得更仔细、更用心。那在城市方面，其实不得不说，这基本上就是一场矛盾大对决。就是当城市语言碰上中文语言，基本上可以说是，嗯、呃，最需要逻辑的语言跟逻辑最自由奔放的语言，就是对抗的一个结果。那在大家如果玩过文字游戏的试玩版的话，就会发现到说，里面其实，呃，句子成立的逻辑啊，或者说。你可能甚至有点像是脑筋急转弯的逻辑，非常的千变万化。它比较不像是一个线性的逻辑，而是可能多一个字少一个字，它所变化的那个语态或者变化的那个句子的意思非常的多样。那城市这边就是其实有非常大的一个挑战，就是去把这些逻辑写出来。那当然在，在嗯把游戏做的好玩跟可玩的前提之下，其实城市还有呃有遇到非常多的机会，也就是比如说，它可以来想说怎样。开发一些工具，把图片转换成点阵的文字。那像这样子画面上大家所看到的这个文字点阵的编辑器，其实也成为文字游戏后续在做宣传跟做一些 campaign 的时候，我们可以分享给就是受众，分享给各位玩家，他可以尝试去体验把自己的图片转成文字这样子的一个机会。那讲到这边，其实简单跟大家做一个回顾。今天的分享的内容主要都在讲说限制这件事情如何帮助文字游戏在开发的道路上面。那主要有这三个方向是我们觉得，呃，限制这件事情帮助我们最多的。首先是关于规格跟规模，就是在最初这个游戏，比如说在写计划书跟制作 demo 的时候，有一个明确的限制的前提之下，其实这些事情都会变得更清楚好做。不管是你想要解释这个游戏的特色在哪里。或者说你想要做一个简单可以试玩的最小的一个 demo 的时候，限制都会帮助到非常多。那再来第二点，也就是我面临到游戏开发的过程中，常常会想要加东加西，或者说，呃，可能有很多继承的游戏该有的东西。但如果你把这个限制定的明确的时候，其实就可以去反思那些，并不是每个理所当然的要素都可以都应该要被放进游戏里面，或者说，并不是每个。有趣的内容都适合放在，呃，有这个限制的游戏之下。那其实就是帮助我们去去无存精，然后去挑选出那些真真正适合这个游戏核心价值的要素跟内容。那在第三点就是刚才分享的，其实有点违反直觉，就是对于很多创作者来说，不管是设计，或者是美术，或是呃剧本，其实对于创作者来说，给他一个明确的限制，给他一个好的一个。画地字、画地字线的一个小圈圈，其实可以帮助所有人去更深的去挖掘这些可能性。那你每一次往前挖、往下挖，挖出来的一些新的内容，绝对都是大家全世界上就是没有人做过、没有人探索过的领域。那在最后，其实为什么要谈、要来谈游戏的限制这件事情多有趣或者多有帮助？其实我觉得大家都多多少少都有体会到，就是。常常会有人讲说，开发游戏就像是在玩一个错游戏的游戏。那虽然说这款就是这个这个游戏的评价没有很高，因为嗯，基本上你要氪金，又要农，又花时间，要花钱，然后付出跟收获更没有所谓的保底机制嘛。但是啊、嗯，我想大家回想做玩家的经验，其实很多时候玩游戏的乐趣就是来自于跟游戏内的限制做对抗。然后就是想办法在有条件的情况下去发挥创意。我觉得这种挑战限制的体验，其实也就是支持无数呃游戏开发者继续玩这款做游戏的游戏的主要原因。那感谢大家听到这边，嗯、呃，听奈全体也会继续在限制之下，尽力的去把文字游戏用最好的模样跟大家见面。那也请大家在 Steam 页面上面或者社群平台上面。持续关注跟支持我们，谢谢大家。